எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மோன் பழைய வண்ணர்பட்டை படத்தோட இயக்குனர் ஆரூட்ரா எனக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் மூலயமா கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய க்ரியேட்டர் ஃபேஸ்புக் மூலயமா தான் பழக்கம் மொதல் மொதல் மீட் பண்ணுறோம் மொதல் மொதல் மீட் பண்ணுறப்பவே நைன்டி த்ரீ நாட் அவுட் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட ப்ரிவியூ வந்து காட்டிட்டாரு ரொம்ப நாளாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக ஏமாற்றிட்டுருக்காரு யூடியூப்பில் வந்துடும் வந்துடும்னு எதனால தான் இந்த படம் வந்து அவார்ட் வாங்கிட்டே இருக்கு அதனால் யூடியூப்பில் போட மனசு இல்லை கடைசியாக மனசு வந்துச்சு அவருக்கு யூடியூப்பில் போட தாத்தா ஒரு சைக்கிள் இதை தான் வந்து போஸ்டரில் இது வரைக்கும் காட்டியிருக்காங்க ஒரு க்ரியேட்டராக ஃபில்ம் மேக்கராக எனக்கு நான் நிறைய இமேஜின் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து அதில் நடிச்சிருக்காரு அருண் பீட்டர் சொல்லி அவர் நிறைய இந்த பற்றி பேசிட்டே இருப்பார் என்கிட்ட ஸோ என்ன கதை இருக்கும் தாத்தாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சைக்கிள் அவர் அதில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஆக்சிடெண்ட் ஆகி விபத்தில் இறந்துடுவார் இதை வந்து அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் இந்த படம் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் அதான் இல்லை இது வேறு எப்படி யோசித்தார் தெரில இப்படி ஒரு கண்டென்ட் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டு ரொம்ப சின்ன வயசு அவருக்கு எங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு படம் பண்ணிட்டோம் அவருக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி முடிச்சிருக்காரு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் எங்களை விட ரொம்ப பெருசாக யோசிச்சிருக்காரு ஏன்னா அந்த ப்ரில்லியண்ட்டான ஸ்க்ரீன் ப்ளே என்கேஜிங்காக வச்சுருக்காரு ஒரு சின்ன புரிய இந்த கதை அது கதை சொல்லலை அது நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்காக தான் அந்த க்யூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பைட்டு லக்கியாக முன்னாடியே பார்த்த ஒரு ஐம்பது பேரில் நானும் ஒருத்தன் அந்த பேருமே எனக்கு உண்டு எங்களெல்லாம் விட அந்த ஐம்பதுன்றதெல்லாம் தாண்டி இவர் நூறு அவார்ட்ஸ் கிட்டே வாங்கியிருக்காங்க எல்லா இருக்கிற மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி இந்தியா இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் அது கலந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கு அதில் ஒரு தாத்தா நடிச்சிருக்காரு என்னோட லைஃப்லேயும் எனக்கு ஒரு தாத்தா அப்படி இருக்கார் பால்ராஜின்னு சொல்லி இன்னுமே அவர் வந்து அவரோட சைக்கிள் அவர் வந்து டிவிஎஸ் ஓட்டுறாரு அவருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பைபாஸ் சர்ஜரி அவர் வந்து டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி ஓட்டுறாரு இருந்தாலும் டெய்லி அவரோட சைக்கிளுக்கு எண்ணெய் போட்டு அதை ஒரு வாட்டி சுற்றி பார்த்துட்டு தான் போனால் தான் அவருக்கு அந்த திருப்தி ஸோ அந்த படம் பார்த்த உடனே கேமரா வெஸ்டாப்பில் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியல இன்றைக்கி நைட் அது உள்ளே தான் இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்ததுக்கு இதே படமாக பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் அது விரைவில் நடக்கணும் அதுக்கான அத்தனை பலமும் அவருக்கு கிடைக்கணும் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆரம்பத்துலேருந்து மகேந்திரன் சார் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீதர் சார் அப்புறம் மகேந்திரன் சார் அப்புறம் பாலு மகேந்திரன் சார் அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ரீசெண்டாக குக்கு படம் பண்ண ராஜ்முருகன் சார் இருக்கட்டும் காக்கா மூட்டை மணிகண்டன் அந்த வரிசையில் நைன்டி த்ரீ நாட் அவுட் பண்ண ஆரூட்ராகவும் வருவாருன்றதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை நான் வந்து என்ன ரெஃபர் பண்ணேன்னா இந்த கதையை கொண்டு போய் நீங்கள் அமிதாப் பஜனுக்கே சொல்லுங்கள் அவ்வளோ வரத்தான கதை இந்த மாதிரி கதை பண்ண ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பெரிய அமிதாப் பச்சன் சாரோ நானா பட்டகர் சாரோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பண்ணணும் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு உலக லெவல் படம் வரணும் இது என்னோடய ஆசை இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப படத்துக்கு என்ன தேவையோ ஸ்கேலில் அளவு அளவு எடுத்து போட்ட மாதிரி மியூசிக் போட்டிருக்காரு அண்டு கேமரா அவருடைய தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு அதுக்கும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் அண்டு தாத்தா அதுவும் ஆரோன்றவரோட தாத்தா தான் அந்த தாத்தாவோட ஜீன் தான் இவருக்கும் இருக்குது கலை உள்ளே இருக்குது ஸோ ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக நடிச்சிருக்கார் பக்கத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் அதில் ஒரு குழந்தை நடிச்சிருக்கா அவ ஸோ எக்ஸலண்ட் அண்ட் ப்ரில்லியண்ட் மேக்கிங் சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆக போகுது இது யூடியூப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ எங்கே கிடைக்குதோ சான்ஸ் நைன்டி த்ரீ நாட்டோட கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஒரு லைஃப் செரிஷிங்கான ஒரு மூமெண்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச்